తమ సమస్యల్ని పరిష్కరించాలని కోరుతూ మండపేట పురపాలక సంఘం కార్యాలయం వద్ద మున్సిపల్ పార్చిద ఒప్పంద కార్మికులు సోమవారం సమ్మె చేపట్టారు భారీ వర్షాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా మండపేట మున్సిపాలిటీ వద్ద నిరసన తెలిపారు మున్సిపల్ ఉద్యోగ సంఘాల జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ పిలుపు మేరకు ఈ సమ్మె చేపట్టారు ఈ సందర్భంగా సిఐటియు నాయకులు సిహెచ్ రాణి ఆశా వర్కర్లు సంఘం నయా సునీత మంగాదేవి మున్సిపల్ కార్మికుల సంఘం నాయకులు కొమరపు నరేంద్ర కుమార్ బంగారుకొండ విజయ్ లావరాజ్ సన్ని శ్రీను రాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ న్యాయమైన డిమాండ్ల పరిష్కారం కోసమే సమ్మె చేస్తున్నామని పేర్కొన్నారు బకాయిలతో సహా ఆరోగ్య భత్యం చెల్లించాలని డిమాండ్ చేశారు పదకొండవ పీఆర్సీ ప్రకారం నెలకు ఇరవై వేలు జీతం ఇవ్వాలని కోరారు టీఏ ఇవ్వాలని పేర్కొన్నారు మున్సిపల్ పారిశుద్ధ కార్మికులను క్రమవర్తీకరించాలని డిమాండ్ చేశారు కార్మికుల సంఖ్యను పెంచాలని కోరారు ఆప్కాస్ ద్వారా రిటైర్ అయిన కార్మికులకు ఆర్థిక ప్రయోజనాలతో పాటు వారి పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు రిటైర్ అయిన వారికి గ్రాడ్యుటీ పెన్షన్ చెల్లింపులు చేయాలని పేర్కొన్నారు ఇంజనీరింగ్ కార్మికులకు జీవో ముప్పై ప్రకారం నైపుణ్యత గల జీతాలు ఇవ్వాలని శాశ్వత ఉద్యోగులకు అర్జిత సేవలను ఇవ్వాలని కోరారు జీపీఎఫ్ ఖాతాలు తెరవడం హెల్త్ కార్డుల మంజూరు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మున్సిపల్ కార్మికులు సమ్మెలోకి దిగారు దేని కారణం అంటే ఆరు నెలలుగా ఎల్తాల్ వెన్సులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి అలాగే జగన్ రామ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చాక పారిశుద్ధ కార్మికులను పర్మనెంట్ చేస్తారని అలాగే ఎల్తాల్ వెన్సులు బకాయిలు పెండింగ్ లేకుండా వీళ్ళందరినీ పర్మనెంట్ చేస్తారని చెప్పారు దానివల్ల ఈరోజు సమ్మెలకు దిగడం జరిగింది మా సమస్యలు పరిష్కరించకపోతే ఈ సమ్మెను మరింత ఉధృతం చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సమ్మెకి పిలుపునివ్వడం జరిగింది సిఐటియుగా మున్సిపల్ కార్మికులందరూ సమ్మెలో కూర్చున్నారు ఈ విధ ఎందుకైతే కూర్చున్నారంటే ఆరు నెలల నుంచి హెల్త్ అలవెన్సులు వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు వాళ్ళు పర్మనెంట్ చేస్తారన్న పిలుపును కూడా ప్రభుత్వం అమలు చేయలేదు అదేవిధంగా వాళ్ళు ప్రాణాలు కూడా పనంగా పెట్టి చేయలేనటువంటి పనులు కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నారు వారిని ప్రభుత్వం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి బకాయిలు వెంటనే చెల్లించాలి వాళ్ళందరికీ కూడా సంక్షేమ పథకాలు కూడా అమల్లోనికి తీసుకురావాలి ఈ విధంగా తీసుకురాకపోతే ప్రభుత్వం ముందుకొచ్చి వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినటువంటి వెంటనే కూడా ఇవ్వకపోతే సమ్మెను ఇంకా ఉద్రుక్తం చేసి ఇదే విధంగా సమ్మెను కొనసాగుతారని ప్రభుత్వానికి తెలియజేయడం అనేది దీనికి నేను అంగన్వాడీగా మద్దతు ఇవ్వడం జరుగుతుంది